ఫస్ట్ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ ఆఫ్ ఇండియా భారతదేశానికి మొదటి ఇండియన్ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ అనేది ఎవరు బిపిన్ రావత్ గారు ఫస్ట్ కమ్ చీఫ్ ఆఫ్ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ గా పనిచేశారు దేనికి అంటే ఇండియన్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ ఇండియన్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్కి ఈయన ఫస్ట్ సీడిఎస్గా పనిచేశారు సార్ ఈయన సీడిఎస్గా ఎప్పుడు ఎప్పుడు నుండి ఎప్పుడు వరకు పనిచేశారంటే జనవరి జనవరి రెండు వేల ఇరవై నుండి ఈయన చనిపోయినంత వరకు ఎప్పుడు చనిపోయారు అంటే డిసెంబర్ డిసెంబర్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు ఈయన పనిచేశారు ఈయన ఏ విధంగా ప చనిపోయారు అంటే ఈయన హెలికాప్టర్ బ్లాస్ట్ అయి చనిపోయారు నెక్స్ట్ ఈయన ఈయన ఇరవై ఆరువ ట్వంటీ సిక్స్ ఇరవై ఆరువ చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్గా పనిచేసిన ఇండియన్ ఆర్మీ ఆఫీసర్ ఇరవై ఆరువ ఇరవై ఆరువ చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్గా ఇండియన్ ఆర్మీకి పనిచేసిన వ్యక్తి సిడిఎస్ సిడిఎస్ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ అంటే ఏంటండి చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ అంటే నాలుగు స్టార్లు ఉన్న ఫోర్ స్టార్ ర్యాంక్ ఫోర్ స్టార్ ర్యాంక్ జనరల్ పోస్ట్ అండి సార్ ఫీల్డ్ మార్షల్ అనేది ఫీల్డ్ మార్షల్ అనేది ఫైవ్ స్టార్ ఫైవ్ స్టార్ జనరల్ పోస్ట్ అండి చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్ చీఫ్ ఆఫ్ నేవీ స్టాఫ్ చీఫ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టాఫ్ ఇవి ఇవి త్రీ స్టార్ ఉన్న జనరల్ పోస్టులు అండి త్రీ స్టార్ ఉన్న జనరల్ పోస్టులు సిడిఎస్ అనేది నాలుగు ఫీల్డ్ చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్ చీఫ్ ఆఫ్ నేవీ స్టాఫ్ చీఫ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అనేది మూడు స్టార్లు ఉన్న జనరల్ పోస్టులు అండి నెక్స్ట్ మనం ఇంకో విషయం తెలుసుకుందామండి ఫ్రెండ్స్ సిడిఎస్ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్కి ఎందుకు అసలు ఈ యొక్క పోస్ట్ అనేది పెట్టారు మనం తెలుసుకుంటే ఈయన యొక్క మెయిన్ వర్క్ అంటే ఏంటంటే ప్రిన్సిపల్ ప్రిన్సిపల్ మిలిటరీ అడ్వైజర్ ప్రిన్సిపల్ మిలిటరీ అడ్వైజర్ దేనికి అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్కి ఏ యొక్క ఇష్యూస్లో అంటే ఏవైతే స్ట్రాటజిక్ ఇండియన్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్ట్రాటజిక్ ఇండియన్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి వాటికి ఈయన ప్రిన్సిపల్ మిలిటరీ అడ్వైజర్గా సిడిఎస్ అనే వ్యక్తి పనిచేస్తారు స్ట్రాటజిక్ ఇండియన్ ఆర్మీ ఫోర్స్ ఏవేటండి ఇండియన్ ఆర్మీ ఇండియన్ నేవీ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఆర్మీ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఆర్మీ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ అనేవి స్ట్రాటజిక్ స్ట్రాటజిక్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్స్లోకి వస్తాయి నెక్స్ట్ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్లోకి చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్లోకి ఏమేమి వస్తాయంటే ఈయన యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఏవైతే ట్రై సర్వీసెస్ ఏవైతే ట్రై సర్వీసెస్ అంటామండి ఆర్మీ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ని ట్రై సర్వీసెస్ ఫోర్సెస్ అంటాము దీనిలోని ఏవైతే ఏజెన్సీస్ ఉన్నాయో ఏవైతే ఏజెన్సీస్ కానీ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ కమాండ్స్ కానీ వీటిలోని సైబర్ అండ్ స్పేస్ సైబర్ అండ్ స్పేస్ రిలేటెడ్ ఏవైతే ఇష్యూస్ ఉన్నాయో అవి సిడిఎస్ అనేది రిజల్వ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఈయన యొక్క సిడిఎస్ యొక్క సిడిఎస్ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ యొక్క మెయిన్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే మిలిటరీ అడ్వైజర్ అండి మిలిటరీ అడ్వైజర్ దేనికి అంటే న్యూక్లియర్ కమాండ్ అథారిటీ న్యూక్లియర్ కమాండ్ న్యూక్లియర్ కమాండ్ అథారిటీకి మెయిన్ మిలిటరీ అడ్వైజర్గా సిడిఎస్ అనే వ్యక్తి ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ సిడిఎస్ దేనికి అంటే ప్రిన్సిపల్ మిలిటరీ అడ్వైజర్ దేనికి అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్కి ఏ విషయంలో స్ట్రాటజిక్ ఇండియన్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఇష్యూస్ని ఈయన రిజల్వ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఏవైతే ట్రై సర్వీసెస్ ఇండియన్ ఆర్మీ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఆ ట్రై సర్వీస్లోని ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ ఏజెన్సీస్ కానీ కమాండ్స్ కానీ వాటి యొక్క సైబర్ అండ్ స్పేస్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సిడిఎస్ రిజల్వ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఈయన యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ సిడిఎస్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే మిలిటరీ అడ్వైజర్ అండి న్యూక్లియర్ కమాండ్ అథారిటీ న్యూక్లియర్ కమాండ్ అథారిటీకి మిలిటరీ అడ్వైజర్గా ఈయన ఉంటారు ఈ ఈ యొక్క సిడిఎస్ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ అనే పోస్ట్ ఎప్పుడు రికమెండ్ చేశారు అంటే ఎప్పుడు రికమెండ్ చేశారు అంటే కార్గిల్ వార్ ఏదైతే ఉందో కార్గిల్ వార్ ఏదైతే ఉందో ఆ యుద్ధం జరిగిన తర్వాత చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ అనే పోస్ట్ని రికమెండ్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఫోర్ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ వంటి ఎన్ని దేశాల్లో ఉన్నాయంటే డెబ్బై దేశాల్లో ఈ యొక్క ట్రై సర్వీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి కమాండ్ చేసిన వ్యక్తి చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ కంట్రీస్లో ఉందండి ఆల్రెడీ మనం ఇండియాలోకి ఇండియాలోకి రెండు వేల ఇరవైలో మనం తీసుకొని వచ్చామండి 
ఒకసారి రివిజన్ చేద్దామండి ఫస్ట్ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ ఎవరు ఫస్ట్ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ ఎవరు అంటే ఇండియాకి బిపిన్ రావత్ గారు బిపిన్ రావత్ గారు ఫస్ట్ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్గా ఇండియన్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్స్కి ఇండియన్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్స్కి పనిచేశారు ఎప్పుడు నుండి ఎప్పుడు వరకు రెండు వేల ఇరవై నుండి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు ఈయన పనిచేశారు ఈయన ఈయన ఇరవై ఆరువ ట్వంటీ సిక్స్ కమ్ చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్గా ఇండియన్ ఆర్మీకి పనిచేశారు ఇరవై ఆరువ ఇరవై ఆరువ చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్ గా పనిచేశారు ఇండియన్ ఆర్మీకి ఫ్రెండ్స్ సిడిఎస్ సిడిఎస్ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ అంటే ఏంటి ఇది నాలుగు స్టార్లు ఉన్న నాలుగు స్టార్లు ఉన్న ఒక ర్యాంక్ అండి ఫీల్డ్ మార్షల్ ఐదు స్టార్లు ఉన్న ర్యాంక్ నెక్స్ట్ చీఫ్ ఆఫ్ ఎయిర్ స్టాఫ్ చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్ చీఫ్ ఆఫ్ నేవల్ స్టాఫ్ చీఫ్ ఆఫ్ ఎయిర్ స్టాఫ్ వీటిలోని మనకి జనరల్స్ చూసుకుంటే త్రీ స్టార్ స్టీ మూడు స్టార్లు ఉన్న ఆర్ మూడు స్టార్లు ఉన్న ఆఫీసర్స్ అనేవారు కనిపిస్తారు సిడిఎస్ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ గురించి మనం తెలుసుకుంటే ఈ యొక్క పోస్ట్ అనేది ఏం దేనికి అంటే ప్రిన్సిపల్ మిలిటరీ అడ్వైజర్ దేనికి అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ దేనికి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్కి ఏ యొక్క ఇష్యూస్ అంటే ఏవైతే ఇండియన్ స్ట్రాటజిక్ ఫోర్సెస్ ఇండియన్ స్ట్రాటజిక్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క విషయాల గురించి ఈ యొక్క ఈయన యొక్క పని ఉంటుంది నెక్స్ట్ సిడిఎస్కి మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏదంటే ట్రై సర్వీస్ ట్రై సర్వీసెస్ ఆర్మీ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలోని ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ ఏజెన్సీస్ కానీ కమాండ్స్ కానీ వాటిలోని సైబర్ అండ్ స్పేస్ రిలేటెడ్ ఏవైతే ఇష్యూస్ ఉన్నాయో అవి సిడిఎస్ గారు కంప్లీట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ మెయిన్ మెయిన్ అడ్వైజర్ అండి ఈయన యొక్క మెయిన్ పని ఏదంటే న్యూక్లియర్ కమాండ్ అథారిటీకి మెయిన్ అడ్వైజర్ అండి న్యూక్లియర్ కమాండ్ అథారిటీకి మెయిన్ అడ్వైజర్గా ఈయన ఉంటారు సిడిఎస్ పోస్ట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది ఈ యొక్క సిడిఎస్ పోస్ట్ సిడిఎస్ అనే పోస్ట్ మనకి ఎప్పుడు నుండి వచ్చింది అంటే ఇది రికమెండ్ చేశారండి ఆఫ్టర్ కార్గిల్ వార్ కార్గిల్ యుద్ధం అయిన కార్గిల్ యుద్ధం అయిన తర్వాత ఈ యొక్క పోస్ట్ని మనం తీసుకొని వచ్చాం సిడిఎస్ అనే పోస్ట్ ఏ ఏ దేశాల్లో ఉంది అంటే ఎంతవరకు ప్రపంచంలో డెబ్బై దేశాల్లో ఈ యొక్క పోస్ట్ వంటి పోస్టులు అనేవి ఉన్నాయి చూడండి మనం రెండు వేల ఇరవైలో తీసుకొచ్చాం మనకన్నా ముందు చాలా చాలా కంట్రీస్లో ఈ యొక్క పోస్ట్ అనేది ఉంది ఈ ఫస్ట్ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ ఇండియా ఎవరు అంటే బిపిన్ రావత్ గారు ఈయన చూడండి ఎప్పుడు నుండి ఎప్పుడు వరకు రెండు వేల ఇరవై జనవరి నుండి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి డిసెంబర్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు ఈయన పనిచేశారు యాభై ఏడువ యాభై ఏడువ చైర్మన్ ఆఫ్ చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్స్ కమిటీకి ఇన్ని ఇండియన్ ఆర్మీలో ఒక కమిటీ అండి దానికి యాభై ఏడువ చైర్మన్ గాను నెక్స్ట్ ఇరవై ఆరువ చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్గా పనిచేశారు ఇండియన్ ఆర్మీకి చూడండి చీఫ్ సిడిఎస్ సిడిఎస్ అనేది ఫస్ట్ బిపిన్ రావత్ గారు అండి నాలుగు స్టార్లు ఉన్న ఒక నాలుగు స్టార్లు ఉన్న ఒక హై ర్యాంకింగ్ అఫీసర్ అండి ఇది మూడు త్రీ ట్రై సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క మ్యాటర్స్ని రిజర్వ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ సైబర్ స్పేస్ వంటి విషయాల్లో ఇది ట్రై సర్వీస్కి హెల్ప్ చేస్తుంది ఈయన నెక్స్ట్ మెయిన్ మెయిన్ మిలిటరీ మిలిటరీ అడ్వైజర్ అండి దేనికి అంటే న్యూక్లియర్ కమాండ్ అథారిటీకి చూసుకోండి ఈయన యొక్క సిడిఎస్ ఒక క్యాప్ ఇలాగుంటుంది ఈయన యొక్క కార్ బ్యాచ్ అనేది ఇలాగుంటుంది నెక్స్ట్ ఈయన యొక్క బెల్ట్ అనేది ఇలాగుంటుంది ఈయన యొక్క బటన్స్ ఇలాగుంటాయి ఈయన యొక్క బ్యాచ్ అనేది ఇలాగుంటుందండి దీన్ని మీరు కంప్లీట్గా ఒకసారి చదువుకోండి న్యూస్ పేపర్స్ని చూడండి ఈ యొక్క ఫ్యాక్ట్స్ చూసాం ఫస్ట్ సిడిఎస్ ఫస్ట్ సిడిఎస్ ఈయన చేసిన జర్నీ అండి చూడండి ఈయన ఎక్కడెక్కడ ఏ విధంగా పనిచేశారు నెక్స్ట్ ఈ యొక్క సిడిఎస్ అనే పోస్ట్ రావడానికి కారణం ఏంటి నెక్స్ట్ గ్లోబల్ పరంగా ఏ ఏ దేశాల్లో ఈ సిడిఎస్ అనేది ఉంది సిడిఎస్ ఎందుకు ఈ యొక్క విషయాలు మీరు ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం వీటిని మరి ఒకసారి మీరు చదువుకోండి ద ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో చూడండి వేశారు హెలికాప్టర్లో బిపిన్ రావత్ గారు హై ర్యాంకింగ్ ఆఫీసర్ బిపిన్ రావత్ గారు ఆయనతో పాటు వాళ్ళ యొక్క వైఫ్ అండ్ పదమూడు పదమూడు ఇండియన్ ఆర్మీ ఆఫీసర్స్ అనే వారు చనిపోయారండి చాలా చాలా బాధాకరమైన విషయం అండి సార్ ఎస్ఎస్సి సిహెచ్ఎస్ఎల్ ఇది ఎస్ఎస్సిలో ఒక ఎగ్జామ్ అండి ఇది రెండు వేల ఇరవైలో అడిగిన క్వశ్చన్ ఈయన గురించి చాలా చాలా క్వశ్చన్స్ అనేవి అడుగుతూ ఉంటున్నారు ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఈ యొక్క క్వశ్చన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఈ యొక్క దీని యొక్క ఆన్సర్ మీరు కామెంట్ బాక్స్లో ఆన్సర్ చేయండి